ఈ భూ ప్రపంచం మీద అనేక రకాల జీవజాతులు విస్తరించి ఉన్నాయి మొట్టమొదట భూమి మీద జీవం ప్రారంభమైన నాటి నుండి జీవులు క్రమంగా పొందిన మార్పుల ప్రక్రియనే జీవ పరిణామం ఎవల్యూషన్ అంటారు ఈ పరిణామ క్రమంలో సరళమైన జీవరాశులు సంక్లిష్టమైన జీవరాశులుగా మార్పు చెందాయి ఈ ఎవల్యూషన్ థియరీని వివరించడానికి పరిశోధనలు చేసి కొత్త సిద్ధాంతాలను ప్రకటించిన శాస్త్రవేత్తల్లో ముఖ్యులు లామార్క్ మరియు చార్లెస్ డార్విన్ ముందుగా లామార్క్ ఎయిటీన్ నాట్ వన్లో ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రకటించాడు అదే ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనగా తల్లిదండ్రులు తమ పరిణామ క్రమంలో భాగంగా అభివృద్ధి చేసుకున్న లక్షణాలు అనేవి తమ పిల్లలకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఈ సిద్ధాంతంలో ఉన్న నాలుగు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మొదటిది ఇంటర్నల్ వైటల్ ఫోర్స్ ఈ సృష్టిలో జీవించే ప్రతి జీవి ప్రతి జీవి శరీర భాగం కూడా తమలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ కారణంగా తమను తాము అభివృద్ధి చేసుకుంటుంది రెండవది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ న్యూ నీడ్స్ తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఆ వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులకి అనుకూలంగా అక్కడ నివసించే జీవి తమ శరీర భాగాలను మార్పు చేసుకుంటుంది కొత్త శరీర భాగాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటుంది మూడవది యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ తమ మనుగడకు ఉపయోగపడే శరీర భాగం బాగా అభివృద్ధి చెంది అంతగా ఉపయోగపడని శరీర భాగం అనేది అభివృద్ధిని కోల్పోతుంది నాలుగవది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏ జీవి అయినా తమ జీవిత కాలంలో ఇంటర్నల్ వైటల్ ఫోర్స్ ద్వారా కానీ వాతావరణ మార్పుల కారణంగా కానీ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ కారణంగా కానీ అభివృద్ధి చేసుకున్న లక్షణాలు అనేవి తమ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఇంకా లామార్క్ తను ఇచ్చిన సిద్ధాంతానికి అనుకూలంగా అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాడు అవి జిరాఫీ జిరాఫీ పూర్వం నాలుగు కాళ్ళతో చిన్న మెడతో ఒక గుర్రం లాగా ఉండేది కానీ తాము నివసించే ప్రదేశంలో సర్ఫేస్ వెజిటేషన్ లేకపోవడం వలన ఆహారం కోసం మెడను స్ట్రెచ్ చేసి చేసి అలా మెడ సాగిందని అలానే కాళ్ళు కూడా సాగాయని తరువాత అవి అభివృద్ధి చేసుకున్న కొత్త లక్షణాలు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యాయని పేర్కొన్నాడు అలానే ఆస్ట్రిచ్ ఆస్ట్రిచ్ పూర్వం అన్ని పక్షులు లాగానే ఫ్లై చేసేదని కానీ వాటికి పుష్కలంగా ఆహారం లభించడం కారణంగా వాటికి ఎగిరే అవసరం లేకుండా పోయిందని అలా తమ ఎగిరే లక్షణాన్ని కోల్పోయాయని పేర్కొన్నాడు అలానే జింకలు జింకలు కూడా పూర్వం అంత స్పీడ్గా పరిగెత్తేవి కావని తమ ఆత్మరక్షణకు అనుకూలంగా వాటి వేగంలో మార్పు తెచ్చుకున్నాయని చెప్పాడు ఇలా అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు లామార్క్ అయినప్పటికీ ఈ లామార్క్ థియరీని అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు వ్యతిరేకించారు కారణం పరిశోధనల్లో ఈ సిద్ధాంతం ఫెయిల్ అయింది లామార్కిజంని వ్యతిరేకించిన వారిలో ప్రముఖుడు వీస్మన్ ఈయన పరిశోధనల్లో భాగంగా ట్వంటీ టూ జనరేషన్స్కి చెందిన ఇలక తోకలను కత్తిరించాడు బ్రీడ్ చేశాడు కానీ ఏ జనరేషన్లో కూడా తోకలు లేని ఎలుకలు జన్మించలేదు అలా లామార్కిజం తప్పని పేర్కొన్నాడు అలానే నోబెల్ ప్రైజ్ని సాధించిన చాలామంది శాస్త్రవేత్తల పిల్లలు వారిలాగే అంత తెలివి గల వారిగా మారలేదు అందువలన లామార్క్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది తప్పు లామార్క్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ న్యాచురలిస్ట్ అయిన చార్లెస్ డార్విన్ బయాలజికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీని ప్రతిపాదించాడు దీని ప్రకారం ఈ భూ ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవి కూడా ఒకే కామన్ యాన్సిస్టర్ నుంచి పరిణామ క్రమం చెందాయని నమ్ముతారు ఈ సిద్ధాంత ముఖ్య సూత్రం ఏంటంటే న్యాచురల్ సెలక్షన్ అదే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ ఈ సృష్టిలో ప్రతి జీవి కూడా తమ సొంత జాతిలోని సమూహంతో ఇతర జాతి యానిమల్స్తో తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంతో వాతావరణ మార్పులతో ప్రతి క్షణం సర్వైవల్ కోసం పోటీ పడుతూనే ఉంటుందని కానీ ఈ పోటీలో నేచర్కి అనుకూలంగా ఉన్న జీవులే సర్వైవ్ అవ్వగలవని పేర్కొన్నాడు పేరెంట్స్ నుంచి ఏర్పడిన చిల్డ్రన్స్ అనేవి కొంత మార్పుతో జన్మిస్తాయి కారణం ర్యాండమ్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఇలా జన్మించిన వాటిలో కేవలం ఏవి నేచర్కి అనుకూలంగా కాంపిటీషన్ను తట్టుకోగలవో అవే సర్వైవ్ అవుతాయి నేచర్కి అనుకూలంగా నేచర్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఏ జీవులైతే జీవిస్తాయో అవే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అవే రీప్రొడ్యూస్ చేసి తమ సంఖ్యను పెంచుకోగలవు న్యాచురల్ సెలక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక హ్యాబిటాట్లో రెడ్ బగ్స్ మరియు గ్రీన్ బగ్స్ ఉంటే పక్షులు రెడ్ బగ్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి సో గ్రీన్ బగ్స్ అనేవి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి అలానే పీకాక్స్ ఫీమేల్ పీకాక్స్కి తమ జంట మేల్ని పిక్ చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది సో లార్జెస్ట్ బ్రైటెస్ట్ తోకలు ఉన్న పీకాక్స్నే ఎక్కువ ఎన్నుకోవడం వలన వాటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది అందుకే ప్రజెంట్ బ్రైట్ ఫెదర్స్ లేని మేల్ పీకాక్స్ అనేవి చాలా రేర్ అయిపోయాయి అంతెందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో చాలామంది ప్రజలు మలేరియాకి రెసిస్టెంట్గా ఉన్నారు కారణం ఎవల్యూషన్ 